कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहती हूँ गंगाधर की असलियत के बारे में पता चला मैं मैं गंगाधर के बारे में ही तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ हाँ हाँ तो बोलो ना जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसे ट्रांसमीटर पर बताना बहुत मुश्किल है मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ ठीक है तुम ऑफिस के बाहर रास्ते पर आकर वहीं से तुम मेरे पास पहुंच जाओगे ठीक है मैं पहुंच रही हूँ ओके क्या हुआ क्लोन गीता मुझसे मिलना चाहती हूँ डॉक्टर लगता है बहुत जरूरी काम है तुम गीता का ख्याल रखना मैं उससे मिलकर आता बेफिक्र होकर जाओ वापिस आओगे तो गीता को अपनी पत्नी बनी हुई इंतजार करता हुआ पाओगे ओके डॉक्टर गीता और तुम्हारी पत्नी <laughs> वो तो सिर्फ मेरे काम आएगी रोग के पिटारे का पता चलते ही मैं मैं उसे खत्म कर दूंगा कमान अरे बंदो अरे ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो तुम लोग नहीं चलो यहाँ पर सवाल करने का हक सिर्फ साहब को है किसी और को नहीं इसकी आंखों की पट्टी खोल दो अब बोलो गंगाधर के बारे में तुम क्या बताना चाहती थी गंगाधर गंगाधर है इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं जानती सिर्फ इतने सी बात कहीं तुम कोई चालाकी तो नहीं कर रही हो मैंने कहा था ना कि साहब से चालाकी करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है फिर भी तुम नहीं मैं कोई चालाकी नहीं कर रही हूं हमें ऐसा लग रहा है कि तुम असलियत छुपा रही हो तुम गलत सोच रहे हो फिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी मैं असली गीता से मिलना चाहती हूँ कहा है वो कहीं भी है वो तुम उसे नहीं मिल सकती लेकिन मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है ऐसा भी क्या जरूरी है हम भी तो जाने बस बस यू ही मिलना चाहती हूँ जिसके अंश से बनी हूँ एक बार उसे देखना चाहती हूँ 
ताकि मैं ठीक उसी की तरफ बन सकूं। वरना गंगाधर को मुझ पर शक हो जाएगा और फिर फिर मैं उसका राज कैसे जान पाऊंगी है ना हमें नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास उसका राज जानने का समय बाकी है क्यों क्योंकि तुम दो दिनों में मरने वाली हो क्या ये ये क्या कह रहे हो तुम क्यों मौत का नाम सुनकर चौंक गई ये सच है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक हफ्ते की थी तुम्हें इतने दिनों के लिए ही बनाया गया था क्लोन दो तरह के होते हैं ए और बी एक ही उम्र इंसानों जितनी होती है और बी की उम्र सिर्फ एक हफ्ते तुम बी हो नहीं मैं मैं मरना नहीं चाहती हूँ मैं, मैं जीना चाहती हूँ मैं, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ प्लीज साहब मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहती हूँ मैं जीना चाहती हूँ मुझे बचा लो मुझे बचा लो तरस आ रहा है तुम पर बहुत तरस आ रहा है तुम्हें बचा सकता हूं लेकिन शक्तिमान की असलियत के बारे में तुम्हें बताना होगा बोलो मंजूर है मेरा यकीन करो साहब मुझे शक्तिमान के बारे में कुछ नहीं पता चल सका है <laughs> इतनी जल्दबाजी मत करो ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है क्यों गीता ऐसा मत करो साहब मैं जीना चाहती हूँ मैं सचमुच जीना चाहती हूँ देखो गंगाधर की पल पल की खबर मैं तुम्हें देती आई हूँ ना मैं आगे भी देती रहूंगी ये मेरा तुमसे वादा है ये तुम नहीं मौत का भय बोल रहा है अब तुम हमारे किसी काम की नहीं हो और साहब कभी भी किसी बेकार चीज को अपने पास नहीं रखता उसे उठाकर फेंक देता है ए, इसके हाथ से वो ट्रांसमीटर ले लो और इसे उठाकर फेंक दो अंधेरा कभी किसी पर रहम नहीं करता तुम्हें तो मरना ही होगा क्लोन गीता वो भी अपनी मौत गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुधांश जी गुड मॉर्निंग अरे वेरी गुड मॉर्निंग जी हेमल दिखाई नहीं दे रहा सुधांशु जी हेमल आज ऑफिस में थोड़ा लेट आने वाला है जी इसलिए आज का कहानी आप सुनाने का <laughs> याद है मैंने आप लोगों को हंतक और शक्तिमान की कहानी सुनाई थी अयो सुधांशु जी हमने तो उस कहानी का ये देखिए स्केच भी तैयार कर लिया है अरे इसके आगे की कहानी भी मैंने जान ली है अरे ये लेकिन की व्यापार बाबा ये सुबह सुबह कहानी सुनाने का मूड आपको कैसे हो गया अये ये घोष बाबू सुधांशु जी कल रात को बहुत गहरी नींद में सोया सपने में शक्तिमान का कहानी देखा इसलिए आके सुनाते <laughs> सपने में नहीं मैंने गीता की लिखी हुई ये फाइल पढ़कर कहानी जानी है अब से जितनी भी कहानी आई है ना सबसे बिल्कुल अलग है ये कहानी अपनी हाँ। तो सुना ना जी इस कहानी का गीता ने नाम दिया है शक्तिमान और दाकोड़ा का मुकाबला दाकोड़ा आंख से बना आदमी था अंधेरे के राजा तमराज किलविश ने उसे शक्तिमान से लड़ने के लिए हजारों साल की नींद से जगाया था दाकोड़ा, दाकोड़ा को जगाने की वजह अंधेरे की जरूरत तमराज आप अंधेरा कहा हमेशा अगर तू ऐसे ही सोता रहा तो नहीं कायम हो पाएगा अंधेरा काकोड़ा के रहते ऐसा कभी नहीं होगा तमराज मुझे पता है इसीलिए मैं तुझे जगाने आया हूँ दकोड़ा एक अदना सा इंसान शक्तिमान एक आम इंसान अंधेरे के रास्ते का रोड़ा बनकर खड़ा हो गया अंधेरे के वजूद को खतरा पैदा हो गया है उससे एक आम इंसान से अंधेरे को खतरा ये कैसे मुमकिन है 
इसे मुमकिन बनाया है सूर्यशियों ने वजत ने से इंसान को योग की शक्ति देकर दरअसल ये वही बच्चा है जिसका जन्म हिम तुम शिखर पर हुआ था और जिसे मैं मारकर अमर बनना चाहता था मगर मेरी बदकिस्मती कि वो मेरे हाथों मरने से बच गया सूर्यशियों द्वारा दी गई योग विद्या से इतनी शक्तियां हासिल कर ली हैं उसने कि आज वो अंधेरे को तक कर देने लगा मेरे लिए क्या हुक्म है शक्तिमान का खात्मा कहा मिलेगा वो अंधेरा नहीं जानता उसका ठिकाना लेकिन इतना जरूर जानता है कि वो गरीबों का मसीहा है और मुसीबत में लोगों की मदद करने फौरन चला आता है बस टकोरा समझ गया महामहिम उसे क्या करना है अंधेरा कायम रहेगा अंधेरा कायम रहे हमेशा शक्ति हो शक्ति हो शक्ति हो टेंशन नहीं लेने का तू तो टेबल तू क्या हुआ तेरे को महान संगीतकार बना सकता हूं मैं महान संगीतकार हो सकता है सुन देख ब्रेक होता है ना सिगरेट ब्रेक होता है अपना अपन ग्रेट आदमी है ना माचिस डार्लिंग आज आज मेरी जान नाराज हो गई क्या तू टेंशन नहीं लेने का अरे मेरी डार्लिंग किधर चली गई भाई शराब खत्म म्यूजिक खत्म अरे मैं क्या करूं अपने दोस्त के लिए माचिस नहीं जल गई जल गई अब भाई साहब भाई साहब थैंक यू भाई साहब थैंक यू आप तो लाइटर है लाइटर टिचके अरे बात नहीं दिखता है शक्ति महान अब तुझे जलाकर राख में बदल देगा डाकूड़ा धूम केतु विनाशक एक ऐसी आफत बनकर पृथ्वी की ओर चला आ रहा था जिससे होने वाली पृथ्वी की टक्कर को रोकना न केवल मुश्किल बल्कि असंभव हो गया था और पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी को यह यकीन हो गया था कि अब धूम केतु विनाशक द्वारा पृथ्वी का विनाश निश्चित है तब तो उस वक्त हमेशा की तरह मानवता का रक्षक शक्तिमान अंतरिक्ष में आया और पृथ्वी को नष्ट करने वाले विनाशक को नष्ट कर पृथ्वी को विनाश से बचा लिया और ऐसा करके शक्तिमान ने पृथ्वी को एक नया जन्म दिया है जिसके लिए पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी शक्तिमान का कृतज्ञ है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में शक्तिमान को इस सदी का मसीहा कहते हुए कहा है शक्तिमान सचमुच इस युग की जरूरत है और अब हम आपके सामने ला रहे हैं शक्तिमान ऐसी जुड़ा एक नया रहस्य भूतपूर्व भारतीय सैनिक सूबेदार मोहम्मद कासिम काजी ने यह दावा किया है कि वो शक्तिमान के पिता को जानते हैं प्रस्तुत है उनके घर पर हुए 
हमारे विशेष संवाददाता इस्माइल खान की उनसे हुई भेंट वार्ता कासिम साहब क्या यही ये शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह जी हाँ यही शक्तिमान के पिता इनकी ये तस्वीर मैंने अपनी कल्पना से बनाई है वो अब भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते होंगे मुझे पूरा यकीन है जब से शक्तिमान ने मुझे काराडूंगा के जंगलों से बचाया है मेरी उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई और नहीं मैं ये जानता हूं कि वो कहां रहता है लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए मैं शक्तिमान से अपील करता हूं कि वो जल्द से जल्द मेजर साहब को ढूंढ निकाले और अगर हो सके तो मुझे मेरे घर आकर मिले मैं मेजर साहब के बारे में और भी बातें बताऊंगा मेरा पता है दूसरा मकान गली नंबर तेरह पीरगंज मोहल्ला उम्मीद है शक्तिमान ने आपकी अपील जरूर सुनी होगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला आपसे मैं विदा चाहूंगा खुदा हाफिज खुदा हाफिज सचमुच पहेली बन जाएगा शक्तिमान और इस तरह डाकोड़ा शक्तिमान के पिता रंजीत सिंह के रूप में बदल गया साहब आप सचमुच जिंदा है अभी तक मुर्दे कभी सामने खड़े होकर बातें नहीं किया करते हम तुम्हारे सामने पूरी तरह जीते जागते खड़े हैं मुझे यकीन था मुझे पूरा यकीन था मेजर साहब कि आप जिंदा हैं इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर बनाई थी शक्तिमान को दिखाने के लिए ताकि वो आपको ढूंढ सके हाँ आपको पता है शक्तिमान आपका ही बेटा है पूरी तरह आपके नक्शे कदम पर चलकर दुनिया में नेकी का साथ दे रहा है वो सारी दुनिया उसे फरिश्ता कहती है फरिश्ता यही अफसोस की बात है जी शैतान का बेटा कभी फरिश्ता नहीं हो सकता उसे शैतान ही होना चाहिए शैतान हाँ शैतान शक्तिमान को शैतान बनाने के लिए आए हैं हम यहाँ यही अंधेरे की जरूरत है सर ये आप क्या कह रहे हैं यही के शक्तिमान को शैतान बनाना अंधेरे की जरूरत है सर ये आप कैसे कह सकते हैं अरे आप तो सच्चाई पर मर मिट जाने वाले एक सिपाही थे वो सच्चाई का हिमायती रंजीत सिंह तो बरसों पहले कारा डूंगा की घाटियों में मिट चुका था अब तो केवल शैतान रंजीत सिंह जिंदा है जिसका मकसद है पूरी दुनिया को शैतानियत की आग से जलाना
ताकि अंधेरा और ज्यादा फैल सके या खुदा ये रंजीत सिंह नहीं हो सकता रंजीत सिंह कभी शैतान नहीं हो सकता अगर ये रंजीत सिंह है तो क्या सचमुच तेरी दुनिया से सच्चाई का वजूद खत्म होने लगा है मेरे बेटे शक्तिमान के शैतान बनते ही तेरी दुनिया से सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी कासम नहीं विजय रंजीत सिंह ये नहीं होगा ये कभी नहीं होगा शक्तिमान कभी शैतान नहीं बन सकता कभी नहीं जब रंजीत सिंह शैतान बन सकता है तो रंजीत सिंह का बेटा शक्तिमान शैतान क्यों नहीं बन सकता नहीं विजय रंजीत सिंह ये नहीं होगा ये कभी नहीं हो सकता शक्तिमान कभी शैतान नहीं बन सकता कभी नहीं ये तो अपने दादा जान की पेंटिंग वाला दोस्त रंजीत सिंह शक्तिमान को मैं जानता हूँ मेजर तेरे अंदर की सच्चाई मर चुकी है मगर शक्तिमान सच्चाई का जीता जागता नमूना है अरे तू उसे क्या शैतान बनाएगा बल्कि वो तेरे अंदर छिपे शैतान को खत्म कर देगा खत्म कर देगा वो अगर इससे पहले तो खत्म होगा मेरे हाथ नहीं मेजर मेजर साहब नहीं, नहीं। हेलो इंस्पेक्टर काजी हेयर आप जल्दी से आ जाइए रंजीत सिंह घर में घुस आया है अब्बू की जान खतरे में है हाँ नहीं मेजर साहब रुक जाइए नहीं नहीं आशा है आपको आज की कहानी का मुख्य भाग पसंद आया होगा हम चाहते तो आपको आगे की कहानी भी दिखा सकते थे पर चूंकि हमने आपसे यह वादा किया है कि हम शक्तिमान में मनोरंजन के साथ साथ एजुकेशन भी प्रदान करेंगे इसलिए हम इस कहानी का आगे का भाग अगले एपिसोड के लिए छोड़कर अब शुरू करना चाहते हैं अपना वही भाग बॉडीज टेम्पल फ्यू मिनट्स पर शक्तिमान शरीर मंदिर है चंद पल शक्तिमान के साथ वो है शरीर अपना एक मंदिर रखो इसका ध्यान तब जाकर तुम बन सकते हो एक दिन शक्तिमान गंगाधर हमारी टीचर बता रही थी कि कट फोड़वा यानी वुड पेकर की आंखें सर के पीछे भी होती है इसलिए उसे आगे पीछे दोनों तरफ दिखाई देता है आपकी टीचर बिल्कुल सही बताए हैं। आप चाहें तो कट फोड़वे की आंखों पर शोध कर सकते हैं मैं जरूर करूंगा। अवश्य करो लेकिन फिलहाल मुझे एक वाक्य बनाना है जिसमे आँखों आरोप मुहावरा यूज किया हो तो मेरी मदद कर सकते हो हाँ हाँ कर सकते है न अवश्य कर सकते है हम एक वाक्य तो क्या अनेक वाक्य बना सकते हैं सुनाए हाँ हाँ मुरारी लाल है ना मुरारी लाल कौन से वो जो दो बंगले छोड़कर कर वहाँ रहता है अच्छा वो हाँ, वो अपने मित्र के विषय में जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हम आंखों के मुहावरे में डालकर बताए हाँ, बता बता तो सुनो मुरारी लाल जी कहते हैं की कल तक मेरा मित्र मेरी राहों में आखे बिछा कर बैठा करता था वो कहता था कि तुम मेरी आंखों में बसे रहते हो मेरी आंखों के तारे हो और आज जब उसकी लाखों की लॉटरी लग गई तो उसकी आंखों में चर्बी छा गई बड़ी बड़ी आंखें बनाकर वो कहने लगा कि तुम मेरी आंखों में खटकने लगे हो 
मेरी आंखों की किरकिरी बन गए वो ये कहते कहते मुरारी लाल की आंखों में आंसू भराए फिर फिर हमने मुरारी लाल की आंखों में आंखें डालकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा मुरारी लाल जी भले ही वो आज आपसे आंखें चुराकर भाग गया है लेकिन कल अगर कोई उसकी आंखों में धूल झोंक कर उसकी लाखों की दौलत लेकर उसकी आंखों से ओझल हो जाएगा तो उसकी आंखें अवश्य खुलेंगी और वो आपसे शर्म के मारे आंखें मिलाने के काबिल भी नहीं रहेगा परंतु वैज्ञानिक महोदय आपकी आंखों को क्या हो रहा है बाप रे एक साथ आंखों पर इतने सारे मुहावरे अरे ये तो कुछ भी नहीं है और बताएं नहीं नहीं और नहीं चाहिए अरे गंगाधर तुम यहाँ हाँ हम यहाँ परंतु ये अरे ज्योति तुम परंतु ये सब क्या है आपके हाथ में आम करेला और ये हरी हरी सब्जियाँ और ये गाजर और ये पपीता हाँ हम आपसे ये सब चीजें भरपूर मात्रा में खाया करेंगे हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे परंतु आप बता सकते हैं महाशय कि आपके विचारों में इस परिवर्तन का कारण क्या है वो इसलिए क्योंकि हम जान चुके हैं कि इनको खाने से हमारी आंखें स्वस्थ रहेंगी तुम्हें पता है बंटी ये जो करेले हैं ना इनको खाने से हमारी आंखों की ज्योति भी बढ़ती है हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि करेले के साथ में दूध और दही खाना वर्जित है और क्या क्या मालूम है और भी मालूम होना चाहिए हाँ और भी मालूम होना चाहिए सुनो जो शक्तिमान हमें बता कर गया है क्या शक्तिमान आया था हाँ। हाँ। और आंखों पर ढेर सारी बातें बता गया ओ नो अरे बंधु निराश काहे को होते हो हमने भी तो आपको आंखों के ऊपर ढेर सारे मुहावरे सुना दिए लेकिन थे। वो नहीं बताए होंगे जो शक्तिमान हमें बता कर गया है क्या बना कर गया बताओ मैं अपनी गाड़ी में कॉमिक्स पढ़ती हुई अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी ज्योति बेबी की दो बातें तो कभी छूट नहीं सकती एक तो टीवी देखना और दूसरा कॉमिक्स पढ़ना ज्योति कुछ तो बात कर आ, क्या हुआ? अरे गाड़ी अपने आप कैसे रुक गई? चलो देखते हैं। ये पहिया तो अच्छा है देखते हैं क्या हुआ पर अभी तो ठीक चल रही थी क्या पता कार्बोरेटर में कचरा है क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा गाड़ी बिना ब्रेक के कैसे रुक गई पेट्रोल भरा था क्या हाँ पेट्रोल तो फुल किया था क्या पता क्या हुआ है गाड़ी मैंने रोकी है अरे शक्तिमान अरे शक्तिमान तुम यहाँ कैसे तुम्हारी सहेली से कुछ पूछना है मुझसे क्या नाम है तुम्हारा ज्योति नाम तो तुम्हारा ज्योति है मगर तुम्हें ही अपनी आँखों की ज्योति की परवाह नहीं What a contrast. हम समझे नहीं शक्तिमान इसने कोई गलती की है हाँ तुम्हारी ये सहेली ज्योति ये जो गलती कर रही थी वो कई बच्चे करते हैं यानी कि चलती गाड़ी में किताबें पढ़ते रहना उससे क्या होता है उससे हमारी आंखों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है वो कैसे शक्तिमान देखो ज्योति जब गाड़ी सड़क पर चलती है तो वो अक्सर हिलती डुलती रहती है पर आजकल की सड़कें तो म्यूनसिपैलिटी की लापरवाही की वजह से माशा ऐसी हो गई है कि गाड़ी कभी तो उस पर डिस्को करती है तो कभी भांगड़ा करती है बिल्कुल सही बोल रहे हो शक्तिमान और जब गाड़ी हिलती डुलती रहेगी तो जो किताब हम अंदर बैठकर पढ़ेंगे वो भी हिलती डुलती रहेगी हिलेगी ना हिलेगी हम्म और हमें सिर्फ वही चीज पढ़नी चाहिए जो हमारी आंखों के सामने स्थिर रहती है तुम्हें मालूम है हम सिर्फ और सिर्फ वही चीज स्पष्ट और साफ देख सकते हैं जिसकी तस्वीर हमारी रेटिना पर पड़ती है तुम्हें पता है रेटिना क्या होता है हाँ। रेटिना हाँ। हमें तो केवल इतना पता है कि टीवी पर एंटेना होता है जिससे टीवी के प्रोग्राम साफ दिखाई देते हैं 
रेटिना नहीं रेटिना हाँ रेटिना वो हमारी आँखों में होता है शक्तिमान ने हमें बताया रेटिना हमारी आँखों का वो भाग होता है जिस पर हर उस चीज का बिंब उभरता है जो हमें दिखाई देता है अच्छा जरा इसे ठीक से एक्सप्लेन करोगे शक्तिमान अवश्य करेंगे ना मगर जरा गाड़ी को साइड पे तो लगा लो ठीक है शक्तिमान दरअसल हमारी आंख जो होती है ना वो कैमरे की तरह होती है या यूं कहो कि कैमरा हमारी आंख की तरह होता है अच्छा एक बात बताओ अगर कैमरा हिलता डुलता रहे तो क्या वो फोटो खींच पाएगा नहीं फोटो तो एकदम खराब आएंगे हम्म मगर हमारी आंख ये काम कर सकती है हमारी आंखें हिलती डुलती चीज की भी स्पष्ट तस्वीर रेटिना को भेज सकती क्योंकि हमारी आंखों में एडजस्ट करने की शक्ति होती है मगर इस शक्ति को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए वो क्यों शक्तिमान क्योंकि जब आंखें एडजस्ट करती है ना तो हमारी आंखों पर बहुत जोर पड़ता है और अगर ये जोर लगातार पड़ता रहे पड़ता रहे पड़ता रहे तो हमारी आंखें कमजोर हो सकती है और बिगड़ भी सकती है समझे गंगाधर हमें वही चीजें देखनी चाहिए जो आसानी से दिख जाए वरना आंखें खराब हो सकती हैं। अच्छा हाँ। तब तो वैज्ञानिक महोदय आपको पॉकेट मार की आंखों पर शोध करना चाहिए कि उसकी आंखें क्यों खराब नहीं होती हम्म क्योंकि वो तो दूसरों की पॉकेट के अंदर झांकने की कोशिश करता कितने पैसे हैं कितने पैसे हैं अंदर और वो तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता तुम्हारे जैसे आदमी नहीं देखा हमेशा बैगेर में गाड़ी चलाते रहते और आगे सुनो कि शक्तिमान ने हमें और क्या क्या बताया है आ, क्या बताया जब तुम चलती गाड़ी में बैठ किताब पढ़ती हो ना तो किताब के अक्षर जो है ना वो हिलते डूबते रहते हैं इसलिए तुम्हारी आंखों को उन्हें पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है इससे आंखें खराब हो सकती है समझ गई शक्तिमान अब से मैं चलती गाड़ी में कभी नहीं पढ़ूंगी गुड और ट्रेन में पढ़ा जा सकता है कि नहीं ट्रेन में भी बहुत कम पढ़ा जा सकता है क्योंकि ट्रेन भी हिलती डुलती रहती है अक्षर अगर बड़े बड़े हों तो ट्रेन में पढ़ा जा सकता है बड़े बड़े अक्षरों में हाँ वो जैसे की न्यूज की हेडलाइन होती है ना महीन महीन बारीक बारीक शब्द नहीं पढ़ना चाहिए ट्रेन में और प्लेन में पढ़ा जा सकता है कि नहीं प्लेन में पढ़ा जा सकता है क्योंकि प्लेन बहुत कम हिलता डुलता है इसका मतलब है कि आप लोगों का शक्तिमान भैया हवाई जहाज में उड़ता रहता है ओ, वो गंगाधर क्यों बीच बीच में टोकते रहते हो मुझे सुनने दो शक्तिमान ने और क्या क्या बताया है हाँ सुनो सुनो बच्चो ये तुम्हारी जो दो आखे होती है न ये तुम्हारे शरीर के दो अनमोल मोती होती हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों में से आंखें सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कल्पना करो कि अगर तुम्हारी आंखें न हो तो क्या आप रे, मुझे तो कल्पना करते ही डर लग रहा है इसीलिए मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ कि अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो वरना आंखें तुम्हारी खराब हो जाएगी शक्तिमान चलो माना की चलती गाड़ी में पढ़ने की आदत डालने ऐसी आगे खराब हो सकती है लेकिन मेरी एक सहेली का भाई वो तो गाड़ी में नहीं पड़ता फिर भी इसकी आंखें खराब हो गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आंखें खराब होने के कई कारण हो सकते हैं कई कारण हाँ कुछ तो कुदरती कारण होते हैं जिससे आदमी की आंखें जन्म से ही खराब होती हैं। कुछ लोगों की आंखें दुर्घटनावश खराब हो जाती हैं। मगर कुछ लोग तो अनजाने में ही अपनी आंखें खराब करते रहते हैं वो कैसे वो ऐसे ज्योति की बहुत से बच्चे जो होते हैं ना वो कम रोशनी में पढ़ते रहते हैं और कम रोशनी में पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है और हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा पर्याप्त रोशनी में पढ़ना चाहिए बिल्कुल सही बता कर गए हैं आपके शक्तिमान भैया शत प्रतिशत सही और अब हम पंडित गंगाधर विद्याधर माया ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट खोली हम आपको कुछ बताए तो सुनो होली में किसी की आंखों में रंग नहीं डालना चाहिए उससे आंखें खराब हो जाती हैं। क्या बात करते हो गंगाधर रंग से भी कभी आंखें खराब होती है अरे राजू भैया किस दुनिया में जी रहे हो तुम अरे भैया आज के रंग में इतनी मिलावट आ गई है कि आंखें तो छोड़ो चमड़ी भी खराब हो जाती है उससे ठीक कहते हो गंगाधर जब भी होली में कोई मुझे रंग लगाता है न तो मेरे स्किन में बहुत जलन होती है हाँ। जब हम छोटे थे ना बचपन में छोटे हम छोटे भी थे एक बार हाँ, हाँ जब हम छोटे थे ना तो हमें भी एक बार किसी बच्चे ने पीछे से आकर आंखों में रंग डाल दिया ऐसे हाँ, होली है होली है हम भी ऐसे चिल्लाए थे बहुत जलन हुई थी और उसके बाद हमारी चार आंखें चार आंखें हाँ दो ये 
और दो ये <laughs> गंगाधर तुम भी खूब हो यार या तो खुद हंसते रहते हो या हमें हंसाते हो चिंता बिल्कुल नहीं करते <laughs> चिंता हाँ शक्तिमान ने इस विषय पर भी बताया था अच्छा हाँ बच्चों एक खास बात बताऊँ तुम लोगों को हाँ हाँ जो लोग बहुत चिंता करते हैं उनकी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं खास करके बड़े लोग जिन्हें अपनों ने बहुत दुख पहुंचाया है या जिन्हें अपने प्रिय जनों की चिंता खाई जाती है उससे भी आंखें खराब हो सकती हैं। हाँ वही तो बतला रहा हूँ तुम लोगों को देखो बच्चों हमारे शरीर के जो ये पांचों ज्ञान इंद्रिया होती है ना उनका संबंध सीधा मस्तिष्क से होता है अच्छा हम्म हमारी आंखें तो किसी वस्तु की केवल फोटो खींचने का काम करती है वो वस्तु क्या है इसका फैसला दिमाग करता है इसका मतलब है कि आंख वकील हो गई और दिमाग जज साहब हाँ इसीलिए मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि हमारा मस्तिष्क तनाव में रहेगा टेंशन में रहेगा तो उसका डायरेक्ट असर हमारी आंखों पर होगा इसलिए चिंता कभी ना करें चिंता ना करें तो क्या करें शक्तिमान चिंता करने से या तनाव में रहने से किसी का कोई फायदा नहीं होता है दोस्त चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता दोस्त बल्कि उससे नुकसान ही नुकसान है चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का फर्क नहीं होता बहुत बड़ा फर्क होता है कैसा फर्क चिता केवल मुर्दे को चलाती है किंतु चिंता जीवित आदमी को पल पल क्षण क्षण धीरे धीरे जलाती रहती है जलाती रहती है इसीलिए चिंता कभी मत करें हाँ चिंतन भले करें परंतु बच्चों ये सारी बातें बड़ों के लिए बड़ों को बाद में पहले हमें कमाल है इतनी मुश्किल से शक्तिमान भैया हम बड़ों के लिए कुछ बातें बताने जा रहे थे और तुमने उन्हें रोक लिया चिंता क्यों करते हो गंगाधर शक्तिमान ने हमें जो बताया उसे तुम सुन लो तो काफी फायदा होगा तो ठीक है ठीक है बताओ बताओ जल्दी बताओ और क्या बताया शक्तिमान भैया ने बहुत कुछ लेकिन एक खास बात यह बताई कि हमारे पास दो दो आँख होते हुए भी हमें एक ही वस्तु क्यों दिखाई देती है क्या नहीं दो दो आँख हाँ दो दो आँख तो है हमारे पास लेकिन एक आम दो दो आम क्यों नहीं दिखाई देते क्या बताया उन्होंने क्या बताया उन्होंने बताया ज्योति बेबी ज्योति बेबी आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं पूजा का जन्मदिन जो मनाना है अरे हाँ चलो चलो जल्दी चलो अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी चल यार जल्दी चल पूजा का पार्टी है चल 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 अरे लेकिन ये कौन बताएगा कि दो आंख होते हुए भी एक आंख क्यों दिखाई देता है मुझे अरे परंतु ये तो बताते जाओ कि ये पालक की सब्जी और ये करेला और ये पपीते का उपयोग क्या है तो फिर इसका मतलब की शक्तिमान का मंत्र भी बाद में पर रुको रुको पूजा से कम से कम इतना तो पूछो कि जन्मदिन जन्मदिन सब कहते हैं परंतु मनाते हैं रात को तो फिर उसे जन्मदिन क्यों कहते जन्म रात क्यों नहीं कहते लगता है अब शक्तिमान का मंत्र जानने के लिए हमें भी आपके साथ अगले एपिसोड की प्रतीक्षा कर